ஒரு அம்பர் கேட்டிருக்கிறாங்க எனக்கு பணம் பிரச்சனை இருக்கிறது எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிறது தயவுசெய்து சொல்லவும் அதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து புறமா அகமா சொல்லி பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா புறமும் அகமும் கலந்து இருக்குது உண்மைதான் புறத்தை பொறுத்த அளவுல நம்முடைய தேவை நிறைவு பண்றது நம்முடைய முயற்சினால தான் நிறைவு பண்ண முடியும் இப்ப பணம்ங்கிறது வந்து நீங்க சும்மா உட்காந்தா பணம் வராது உங்களுடைய முயற்சியினுடைய விளைவாகத்தான் உங்களுக்கு பணம் ஏதாவது கிடைக்க முடியும் உங்களுடைய ஊதியம் ஏதோ உங்களுடைய கிடைக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுடைய முயற்சியினுடைய விளைவாகத்தான் உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஆனா அகம் வந்து முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா அகம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்ப ரெண்டுக்குள்ள வரையறையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அகம்னா என்ன புறம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் புறம்ங்கிறது முயற்சி மட்டும்தான் புறத்துக்கு சால்வேஷன் கொடுக்கும் பணம் வேணும்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நீங்க வந்து பணத்தை தான் கேட்கறீங்க முயற்சி தான் அது பணத்தை கொடுக்க முடியும் ஆனா அதுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு அகத்துல வந்து நீங்க அதை ஒரு பிரச்சனையா எடுத்து ஒரு சுமையா நீங்க சுமந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா புறத்துல வந்து மன அமைதியோட செயல்படக்கூடிய முயற்சி வெற்றி போறோம் மன அமைதி இல்லாம செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா அந்த முயற்சி தோல்வி போறோம் ஒரு உந்து சக்தியா இருக்கலாம் நம்முடைய பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது ஒரு டென்ஷன் ஒரு பரபரப்பு இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு உந்து சக்தியை பயன்படுத்தலாம் ஆனா கடைசி வரைக்கும் நீங்க டென்ஷனோட இருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை சால்வ் ஆகாது அப்ப மன அமைதியோட நீங்க செய்ய வேண்டிய செயல்களை ஆர்வத்தோட அக்கறையோட நீங்க செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு நீங்க தேவைப்பட்டதுக்கு அதிகமாக இவ்வளவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் மனித பிறவியின் அவசியம் என்ன எனக்கு இங்கு என்ன வேலை இந்த வாழ்க்கைக்கு பின் வேறு ஏதேனும் வாழ்க்கை உண்டா அதாவது இந்த கேள்வியை வந்து யார் கேட்பாங்க நம்ம நம்ம வந்ததுனால என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரச்சனை என்ன அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி யார் கேட்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா யார் பிரச்சனையில இருக்காங்க அவங்க தான் கேட்பாங்க ஒருத்தர் வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுடுங்க இந்த மகிழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம் ஏன் இந்த மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம்னு சொல்லி யாரும் கேட்க மாட்டான் ஒருத்தர் வந்து மகிழ்ச்சி அவர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி சொன்னா எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பான்னு சொல்லி யாரும் சட்டம் பண்ண மாட்டாங்க யாராவது துன்பம் கொடுத்தானா எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா எனக்கு துன்பம் கொடுப்பான்னு சொல்லுவாங்களோ ஒழிய யாராவது எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தான்னு சொன்னா அது ஒரு கம்ப்ளைண்டாவே பண்ண மாட்டோம் இப்போ மகிழ்ச்சி இருக்கும் பொழுது என்ன ஆயிரும்னு தெரிஞ்சுன்னா நம்ம அன்கான்சியஸ் ஆயிரும் நம்ம நம்ம இருக்கிறதே மறந்துடும் தன்னை மறந்து நிலைக்கு போயிடும் அப்போ உண்மையில வந்து பிரச்சனை தான் நம்மளை வந்து இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கறது தோணும் நம்ம சரியா இல்லை ஓகே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா தான் நம்ம இருக்கிறதே நமக்கு தெரிது நம்ம வந்து இதை சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ உண்மையான தீர்வு வந்து பிரச்சனைகள்லாம் தீர்வு நிலையில உண்மையான சால்வேஷன் கிடைக்கும் ஏன் இதுக்கு அப்பால் என்னங்கிறதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் இப்ப உண்மையில வந்து இந்த கேள்வி வந்து எதுக்காக உங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து அக்கறையான கேள்வியா இருந்துன்னு சொல்லுங்க நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னு சொல்லி சொன்னா மனித வாழ்க்கைக்கு பின்னால என்ன நடக்குது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா அதுக்காக நம்ம உழைச்சி தெரிஞ்சுக்கிடலாம் அது வந்து ஒரு சரி சராசரி மனதால நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனா நம்ம அது மறைக்கப்பட்டிருக்கு நம்முடைய சாதாரண சராசரி அறிவுக்கு உட்பட்டதாகவே இல்லை இப்போ ஒருத்தர் எத்தனையோ பிறவிகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க முந்தின பிறவிகள் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது அடுத்த பிறவி என்னன்னு நமக்கு தெரியாது சப்போஸ் முந்தின பிறவி நமக்கு என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லுங்க தேவையில்லாத கண்ட்ரிஷன் வரும் அப்போ வந்து என்ன சொல்லுங்கன்னா சில இதுகள் வந்து காரண காரியத்தோட மறைக்கப்பட்டே இருக்கு இப்ப அதெல்லாம் அந்த ரகசியங்களால நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சொல்லி சொன்னா ஒரு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் கூட வரலாம் நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் சால்வ் பண்ண முடியாமலே போயிடலாம் அப்ப அது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு இதாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டதா சரியா இருக்கும் இல்ல நமக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்காக முயற்சி பண்ணணும் நீங்க அதை கேள்வி கேட்டு ஏன்ட்ட கேட்டு நான் தெரிஞ்சுட்டேன் நீங்க வெரிஃபை பண்ண கூட முடியாது அடுத்த பிறகு இருக்குன்னு சொன்னாலும் அல்லது நம்ம இறந்த பிறகு இப்படி ஆகிறோம்னு சொன்னாலும் அதை நீங்க வெரிஃபை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது ஆனா இப்ப நாம என்ன பேசுறோம்னு சொல்லி சொன்னா நான் எதையாவது சொன்னேன்னு சொன்னா உங்க வாழ்க்கையில வெரிஃபை பண்ணக்கூடியதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து பேசுறோம் அதனால இது என்ன சொல்லி சொன்னா நம்ம உங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இருக்கும் எனக்கும் பிரயோஜனம் இருக்கும் அதனால நம்ம வெரிஃபை பண்ணக்கூடிய அளவுல நம்முடைய அறிவுக்கு உட்பட்டதை மட்டும் எடுத்து நம்ம டீல் பண்ணும் பொழுது அது எல்லாருக்குமே நன்மை உடையதா இருக்கும் 
அசைவம் ஆன்மீகத்திற்கு ஆகாது என்கிறார்களே முடியுமா என்னால் அதாவது இது ஒவ்வொரு ஆன்மீகத்துல எத்தனை விதமான அணுகுமுறை இருக்குது சிலவங்க அசைவத்தையும் கூட ஆன்மீகத்துல சேர்த்துக்கிடவும் செய்யறாங்க ஆனா அதுக்கு பேரெல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கிடுறாங்க நார்த் இந்தியாவை பொறுத்த பொறுத்தளவுல நம்ம தமிழ்நாட்டில் மீன் முட்டை எல்லாம் கூட அசைவத்தில் சேர்த்துருவாங்க நார்த் இந்தியாவில் மீன் எல்லாம் வந்து சைவத்தில் ஒன்றா எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ நாமளாக வச்சுக்கிட்டு தான் கிளாஸிஃபிகேஷன் வச்சுக்கிட்டு தான் அதாவது ஒரு பேர் சொல்லி ஜல புஷ்பம்னு சொல்லி புஷ்பமாக மாற்றிட்டாங்க மீன் எல்லாமே அதனால் அது வந்து இதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் ஆகும் இதில் வந்து மனசு தான் மெயின் ஒழிய உணவு வந்து ரெண்டாம் பட்சம் தான் உணவுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது ஆனால் அது நெக்லிஜிபிள் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு பிரதானமான முக்கியத்துவம் அதை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம அறிவுக்கு முதல் இம்பார்ட்டன் முதல் முக்கியத்துவம் கொடுங்க உணவுக்கு ரெண்டாயி அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம்னு இல்லை ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அன்பர் ஒருவர் கேட்டிருக்கிறாரு எனக்கு இரவு சரியாக தூக்கம் வர மறுக்கிறது அலுவலகத்தில் உள்ள பல நினைவுகள் தூக்கத்தில் இருக்கும் இருக்கும்போது கூட வருகிறது மன நிம்மதி இல்லாமல் ஏதோ ஒன்றை இழந்து விட்டதை போல் உணர்கிறேன் எனக்கு இதற்கான தீர்வை தயவு செய்து வாழ்ந்தது அதாவது தூக்கம்ங்கிறது வந்து நம்ம மனது ஒரு ஓய்வுக்கு போகிற நேரம் நினைவுகள் வந்து என்னென்று சொன்னால் கனவுகளாக வருது தூக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய நினைவுகளுக்கு பேர் கனவுன்னு சொல்கிறது அங்கேயும் நினைவுகள் இருக்குது கனவு கனவு இருந்தாலே அது ஒரு வகையான நினைவு தான் சிலவங்க வந்து தூக்கம் வரலையே வரலேன்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த நினைவை கூட கண்டினியூ பண்ணிட்டு உண்மையில் தூங்கிட்டு கூட இருப்பாங்க ஆனால் அந்த நினைவும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் தூக்கம் வரலையேங்கிற நினைவும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு நினைப்பு இருப்போம் அவங்க தூக்கம் வரலான்னு நினைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க உண்மையில் தூங்கிட்டு தான் அப்படி நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்டாங்கன்னா நான் தூங்கவே இல்லைன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்க கிட்டே நீ குரட்ட விட்டு இருந்தியா இல்லை அப்பான்னு சொல்லுவாங்க அதனால் முதல்ல வந்து உண்மையில் அவர் தூங்குறாரா தூங்காமல் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறாராங்கிறவங்க ஒரு வெரிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம தூக்கம் வரலையேன்னு நினைக்க நினைக்க இன்னும் கொஞ்சம் தான் அது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு தான் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு நம்ம நம்மளை எதிர்த்து போராடாத தன்மையில் தூக்கம் கொஞ்சம் சுலபமாக வந்துடும் நமக்கு நாமளே ஒரு சுயமாக ஒரு முரண்பாடு பண்ணுறது தான் எல்லாத்துக்குமே காரணமாக இருக்கும் இந்த சுய முரண்பாடை கலையாகும் மெடிடேஷன்ஸ் தியானங்கள் கூட நம்முடைய மனதை வந்து கொஞ்சம் இந்த அலைவரிசை கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு சில தியானங்கள்லாம் சிலதெல்லாம் இருக்கு அப்படி லைட் மெடிடேஷன் அது சீரியஸ் மெடிடேஷன் பண்ணோம்னா அது என்ன கூட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கொண்டு வரும் ஒரு லைட் மெடிடேஷன் ஏதாவது பண்ணிக்கிடலாம் அப்படி பண்ணுறது மூலமாக ஒரு தீர்வ